முக்கியமான செயற்கை இலைகளான பாலியஸ்டர் மற்றும் நைலான் பொதுவாக வட்ட குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் கொண்ட இலைகளால் தயாரிக்கப்படுகிறது நீல வாக்கிலுள்ள தோற்றம் மற்றும் குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் ஆகியவை முக்கிய அம்சங்கள் தன்மைகள் இல்லாமல் காணப்படுவதால் அவைகள் இலையினை கண்டறிவதற்கு அதிக உதவிகரமாக இருப்பதில்லை இருந்தாலும் வட்ட வடிவமற்ற குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் கொண்ட இலைகள் ட்ரைலோப்பல் முக்கோணம் என்கோணம் சிறிய அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பதை முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டும் பல வகை இலைகளின் நீல வாக்கிலுள்ள தோற்றம் மற்றும் குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் ஆகியவற்றை பரிசோதனை செய்து ஒப்பிட்டு பார்த்து அவைகளை தொகுத்து அட்டவணையில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது உங்களுக்கு காட்டப்படும் அட்டவணையில் இருப்பது சில பொதுவான இலைகளின் மைக்ரோஸ்கோப் தோற்றம் லுமென் ஒழுங்கற்ற துவாரம் மத்தியில் செல்கிறது குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்திற்காக வெட்டும் பொழுது சில நேரங்களில் மூடிவிடுகிறது எரிய செய்து பரிசோதனைகள் இலைகள் ரசாயன தன்மையில் மாறுபட்டிருப்பதால் அவைகளை எரிய செய்கையில் ஏற்படும் சிறப்பு இயல்புகளிலிருந்து எந்த இலை என்பதை கண்டறியலாம் எரிய செய்து பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்கு மற்ற பரிசோதனைகளை விட மிகவும் எளிதானதாகும் இந்த பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்கு தீஜ் வாழை வேண்டும் மற்றும் ஏற்படும் சிறப்பு இயல்புகளை ஆராய்ந்து அறிந்து குறித்து கொள்ள ஒருவர் வேண்டும் பரிசோதனையின் பொழுது ஆ தீஜ் வாழையினை நெருங்குகிற சமயத்தில் ஆ தீஜ் வாழையின் உள்ளே எரியும் தன்மைகள் இ தீஜ் வாழையிலிருந்து நீக்கும் பொழுது இ வெளியாகும் வாசனை பற்றி உ இலை எரிந்து முடிந்த பிறகு கிடைக்கும் மிச்சம் ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும் சில பொதுவான இலைகளின் எரியும் தன்மை குறித்து ஆராய்ந்து அறிந்து அவைகள் தொகுக்கப்பட்டு அட்டவணையில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படும் அட்டவணையில் இருப்பது பொதுவான இலைகளின் எரியும் தன்மைகள் கரைய செய்து பரிசோதனைகள் இலைகளை சில குறிப்பிட்ட ரசாயன கரைய செய்து பரிசோதனைகள் இலைகளை சில குறிப்பிட்ட ரசாயன கரணியில் அமிலம் காரம் ஆல்கலி வெண்மையாக்கும் கரணி கரைசல் கரைக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட வகை குணங்களை கண்டறிய முடிகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட இலையாக இல்லாமலிருந்தாலும் ஒரு பொதுவான குழுவினுடைய தன்மைகளை அறிய முடிகிறது கரைசல் பரிசோதனையின் முடிவுகளை மைக்ரோஸ்கோப்பில் மற்றும் எரிய செய்து பரிசோதனை ஆகிய இரண்டின் முடிவுகளுடன் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது மிக அதிக இனங்களில் இலையினை கண்டறிய முடிகிறது
கரைசலில் கரையச் செய்த பரிசோதனை செய்வதற்கு வித்தியாசமான திட்டங்கள் உள்ளன இருந்தாலும் அவைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசை முறைப்படி செய்யப்பட்டு நீக்கப்படும் தத்துவ எலிமினேஷன் தத்துவம் முறைப்படி செய்யப்படுகிறது பெயர் தெரியாத இலையினை கண்டறிய கீழ்கண்ட திட்ட முறையில் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது கட்டம் ஒன்று இலையின் மாதிரியினை பூஜ்ஜியம் புள்ளி இருபத்தி ஐந்து முதல் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐம்பது சதவீதம் சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் கரைசலில் வைத்திருக்க வேண்டும் இலை கரைசலில் கரைந்துவிட்டால் அது உள்ளன் அல்லது சில்க் இலையாக இருக்கும் பிறகு உள்ளன் இலையா அல்லது சில்க் இலையா என கண்டறிவதற்கு குளிர்ந்த எழுபது சதவீதம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கந்தக அமிலத்தில் இலையினை கரையச் செய்தால் கரைந்துவிட்டால் அது சில்க் இலை எனவும் கரையவில்லை எனில் உள்ளன் இலை எனவும் தெரிந்து கொள்ளலாம் மாற்றாக இலையில் கந்தகம் அதாவது சல்ஃபர் இருக்கிறதா என்பதை பரிசோதித்தால் கந்தகம் இருந்தால் உள்ளன் இலை என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏனெனில் உள்ளனில் கந்தகம் உள்ளது இலையானது சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் கரைசலில் கரையாவிடில் இரண்டாவது கட்ட சோதனை மேற்கொள்ளலாம் கட்டம் இரண்டு இலையினை குளிர்ந்த அசிடிக் அல்லது கிளாசியல் அசிட்டிக் அமிலத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் கரைந்தால் இலையானது செல்லுலோஸ் டை அசிட்டேட் அல்லது செல்லுலோஸ் ட்ரை அசிட்டேட் ஆக இருக்கும் பிறகு இந்த இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தினை கண்டறிய இலையினை மெத்திலீன் குளோரைட் கரைசலில் வைத்திருந்தால் கரைந்தால் அது செல்லுலோஸ் ட்ரை அசிட்டேட் இலையானது அசிட்டிக் அல்லது கிளாசியல் அசிட்டிக் அமிலத்தில் கரையாவிடில் மூன்றாவது கட்ட சோதனை மேற்கொள்ளலாம் கட்டம் மூன்று இலையினை குளிர்ந்த பார்மிக் அமிலத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் தேவைப்பட்டால் வெப்பப்படுத்தலாம் கரைசலில் கரைந்தால் நைலான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அல்லது நைலான் சிக்ஸ் ஆக இருக்கும் பிறகு இந்த இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தினை கண்டறிய இலையினை கொதிக்கும் டைமெத்தில் பார்மமைட் அதாவது டிஎம்எஃப் இல் வைத்திருந்தால் கரைந்தால் அது நைலான் சிக்ஸ் கரையாவிடில் நைலான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மாற்றாக இலைகளின் உருக்கும் நிலையினை கண்டறிய நைலான் சிக்ஸ் இலை இருநூற்றி பதினெட்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பத்திலும் நைலான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இலை இருநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பத்திலும் உருகும் என்பதை அறியலாம் இலையானது பார்மிக் அமில கரைசலில் கரையாவிடில் 
நான்காவது கட்ட சோதனையினை தொடரலாம் கட்டம் நான்கு இலைகளை குளிர்ந்த டைமெத்தில் பார்மமைட் அதாவது டிஎம்எஃப் கரைசலில் வைக்க வேண்டும் கரைந்தால் அது அக்ரலிக் இலை கரையாவிடில் ஐந்தாவது கட்ட சோதனையினை தொடரலாம் கட்டம் ஐந்து இலை மாதிரியினை குளோரோஃபினால் கரைசலில் கொதிக்கவிட வேண்டும் கரைந்தால் பாலியஸ்டர் இலை கரையாவிடல் ஆறாவது கட்ட சோதனையினை தொடரலாம் கட்டம் ஆறு இலையினை எழுவது கந்தக அமிழத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் கரைந்தால் பருத்தி அல்லது பிஸ்கோஸ் ரேயான் பிறகு இந்த இரண்டிற்குமுள்ள வித்தியாசத்தினை கண்டறிய சோடியம் சிலிகேட் கரைசலில் வைத்திருந்தால் கரைந்தால் பிஸ்கோஸ் ரேயான் இலையாகும் கந்தக அமிழத்தில் கரையாவிடல் ஏழாவது கட்ட சோதனையை தொடரலாம் கட்டம் ஏழு இலை மாதிரியினை தண்ணீரில் வைக்க வேண்டும் மிதந்தால் அது பாலிப்ரோபைலின் பிபி அல்லது பாலி எத்திலீன் பிஇ பாலி புரோபைலின் பிபி கொதிக்கும் கார்பன் டெட்ரா குளோரைடில் கரையும் பாலி எத்திலின் பிஇ கொதிக்கும் சைலாலில் கரையும் அடியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில கூடுதல் பரிசோதனைகள் செய்து இலையினை மேலும் உறுதிப்படுத்தலாம் ஒன்று நைலான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மற்றும் நைலான் சிக்ஸ் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் பார்மிக் அமிழம் மற்றும் எம் கிரிசாலில் கரையும் இரண்டு செல்லுலோஸ் ட்ரை அசிட்டேட் குளோரோஃபார்ம் மற்றும் மெத்திலீன் டைக்ளோரைடில் கரையும் மூன்று உல்லன் ஐந்து சதவீதம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் NaOH அரை வெப்பத்தில் கரையும் நான்கு சில்க் ஐந்து சதவீதம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் NaOH வெப்பம் ஏற்படுத்தும் பொழுது கரையும் ஐந்து விஸ்கோஸ் ரேயான் சோடியம் சிலிகேட் கரைசலில் கரையும் ஆறு பிஇடி பெட் ஆர்த்தோ குளோரோபினாலில் அரை வெப்பத்தில் கரையும் ஏழு ஆஸ்பெஸ்டாஸ் கண்ணாடி பொதுவான ஆர்கானிக் மற்றும் இனார்கானிக் கரைசலில் கரையாது ஆஸ்பெஸ்டாஸ் இலைகளில் புற்றுநோய் உண்டாக்கும் பொருளின் தன்மை இருப்பதாக சந்தேகப்பட்டதால் பல நாடுகளில் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் இலைகளின் உபயோகத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டது மற்ற கண்டறியும் பரிசோதனைகள் முன்பே பட்டியலிடப்பட்டவை குறித்து தற்பொழுது சுருக்கமாக பரிசீலனை செய்யலாம்